আজকে আমরা ফিক্সড ইনকাম টপিক্স এর ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যাসেট ব্যাকড সিকিউরিটিস এই রিডিংটা কভার করব এটা ভলিউম 4 বা বুক 4 এর রিডিং 4 বা লার্নিং মডিউল 4 এটা কভার করলে এরপরে আর দুইটা রিডিং বাকি থাকবে তো আছে বুক 5 থেকে দুইটা রিডিং বেশ কিছু এলএস আছে সবগুলো ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা কভার করব মোস্টলি থিওরিটিক্যাল First, explain the benefit of securitization for economies and financial markets. Securitization and benefit ki. To benefit ra ge to bujha dor korche securitization ta ki. Securitization ta jodi amra poromorti. Pore slide ge amra details se bolbo. Tar poro jinish ta hoteche. Je backend e kichhu security rekhe, pag kona ta asset ke backend e rekhe. Jodi amra arikta সিকিউরিটি তৈরি করি বা আরেকটা অ্যাসেট তৈরি করি তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন এটুকুই থাক পরে স্লাইডে আমরা ডিটেইলস এ জিনিসটা দেখব সো সিকিউরিটাইজেশনের बेनिफिट কি একটা সিকিউরিটি অলরেডি আছে বা একটা অ্যাসেট অলরেডি আছে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট সেটার উপরে সেটাকে ব্যাকএন্ডে রেখে আরেকটা করলে আসলে बेनिफिटটা কি হয় এতে যেটা হয় গেইন এক্সপোজার টু ওয়াইডার অ্যাসেট ক্লাসেস ধরেন একটা ব্যাংক ব্যাংক হচ্ছে গিয়ে তার লাইসেন্স আছে সে হচ্ছে গিয়ে কমার্শিয়ালি লোন প্রোভাইড করতে পারে এবং ডিপোজিট নিতে পারে এখন আপনি একজন ইন্ডিভিজুয়াল আপনি ব্যাংকের মতো করে চাইলে লোন দিতে পারবেন না বা সেখান থেকে লোন দিয়ে আপনি আর্ন করতে পারবেন না তাহলে এই যে ব্যাংকের যে অ্যাডভান্টেজটা আছে যে সে লোন দিচ্ছে ধরেন সে মর্গেজ দিচ্ছে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সে সে লোনটা দিচ্ছে तो आपनी शेखाने आपने रेक्ट एक्सपोजर निते चान। और था आपने बिविनो जगह ये इन्वेस्ट करते से ना आपने किचु इन्वेस्टमेंट चान जे लिंक टू जे हाउस बिल्डिंग मॉर्गेज मार्केट मॉर्गेज मार्जिटे शायद रिलेटेड हो। तो शेड आपने की भावे कर बन। शेड आप कुर्ते पर बन जो दी होती है से ব্যাকএন্ড এ রেখে আরেকটা সিকিউরিটি তৈরি করলো যেই সিকিউরিটির আর্নিংটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ওই যে লোনগুলো দিছে ওই লোনগুলো থেকে তাহলে কি হচ্ছে ওই সিকিউরিটিটা আপনি কিন্তু পারচেজ করতে পারেন ব্র্যাক ব্যাংক যে সিকিউরিটিটা সিকিউরিটাইজেশনের মাধ্যমে যেই নতুন সিকিউরিটিটা তৈরি করলো বা নতুন ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটটা তৈরি করলো সেটা আপনি পারচেজ করতে পারেন পারচেজ করার মাধ্যমে আপনি আপনার রিস্কটা ডাইভার্সিফাই করতে পারেন বা হচ্ছে গিয়ে মর্গেজ মার্কেট আপনি এক্সপোজারটা পেতে পারেন সিমিলার টু এটা যে কোনো ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা হতে পারে যে কোনো অ্যাসেট ক্লাসের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট ক্লেইম অন লোনস এন্ড রিসিভেবলস সিকিউরিটাইজেশনের মাধ্যমে লোন এবং রিসিভেবলে ডাইরেক্ট ক্লেইম পাবলিশ করা যায় এবিলিটি টু টেইলর ইন্টারেস্ট রেট এন্ড ক্রেডিট রিস্ক এক্সপোজার ধরেন অরিজিনালি যে সিকিউরিটিজটা সেই সিকিউরিটিজের একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট রিস্ক আছে বা নির্দিষ্ট একটা ইন্টারেস্ট রেট আছে এখন আমরা যদি ওগুলোকে ব্যাকএন্ডে রেখে আরেকটা সিকিউরিটি তৈরি করি डिफरेंट ক্লাসে ডিভাইড করি যে সিনিয়র এবং হচ্ছে আপনার জুনিয়র ক্লাস এইভাবে ক্লাসে ডিভাইড করে কিন্তু আমরা রিস্কটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি হাই রিস্ক লো রিস্ক মিডিয়াম রিস্ক সব ধরনের ক্লাস তৈরি করতে পারি সো দ্যাট কি হচ্ছে ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা হয়তোবা একজন ইনভেস্টরের জন্য ধরেন একজন ম্যাচিউরড ইনভেস্টরের জন্য ওইখানে ইনভেস্ট করাটা তার জন্য ফিজিবল ছিল না বাট সিকিউরিটাইজেশনের কারণে যেটা সিনিয়র ক্লাস তৈরি করা হইল সেই সিনিয়র ক্লাসটা দেখা গেছে একজন সিনিয়র বা হচ্ছে একজন যে হচ্ছে রিটায়ারমেন্টে গেছে এরকম একজন লোকের জন্য সেটা তখন ইনভেস্টমেন্টের কোয়ালিফাই করছে অর্থাৎ আমরা যেটা করতে পারি ইন্টারেস্ট রেট এবং ক্রেডিট রিস্কটাকে টেইলর অর্থাৎ যে রকম দরকার সেই রকম বানাইতে পারি থ্রু সিকিউরিটাইজেশন রিডাকশন অফ কস ডিউ টু ডিস ইন্টারমিডিয়েশন সো আপনার এখানে যেহেতু একটা ডাইরেক্ট ক্লেইম তৈরি হয় সরাসরি অরিজিনাল অ্যাসেটে সেহেতু আপনার ডিস ইন্টারমিডিয়েশন তৈরি হয় এবং তাতে করে কসটা 
কমে যায় আপনি যদি ধরেন ইন্টারমিডিয়েশন কিভাবে হইতো ধরেন আপনি ব্যাংকে গেলেন ব্যাংকে গিয়ে একটা ডিপোজিট রাখলেন ওই ডিপোজিটটা ব্যাংক হয়তো হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সে সে লোন দিল তাহলে এই যে ব্যাংক মাসখান দিয়ে কি হচ্ছে মেজর বেনিফিট গুলা ব্যাংক নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি এটা এমন হতো যে ওই লোন গুলাকে মর্টগেজ রেখে বা ব্যাক এন্ডে রেখে একটা সিকিউরিটি তৈরি করা হচ্ছে তাহলে কি হইতো আপনি ওই ওই লোন গুলা থেকে যে আর্নিং হচ্ছে সেটা আপনি সরাসরি রিসিভ করতে পারতেন লিকুইডিটি হায়ার নর্মালি ওরিজিনাল যে লোনটা সেটা হচ্ছে কি একটা নির্দিষ্ট ম্যাচুরিটি থাকে সো দ্যাট এটা ডিফিকাল্ট টু রিয়েলাইজ অ্যাট এনি টাইম যখন সিকিউরিটাইজেশন হচ্ছে তখন আপনি কি করতে পারছেন আপনি এই সিকিউরিটিটা যে কারো কাছে বিক্রি করতে পারছেন এনি টাইম ধরেন আপনি পারচেস করছেন কয়েকদিন পরে আপনি চাইলে আরেকজনের কাছে মানে লিকুইডিটিটা বাড়ছে তার মানে সিকিউরিটাইজেশনের বেনিফিট কি একটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াইডার অ্যাসেট ক্লাস আপনি এক্সপোজার নিতে পারতেছেন লোন এবং রিসিভেবলের ডাইরেক্ট একটা ক্লেম তৈরি হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট এবং রিস্ক এক্সপোজারকে টেইলর করা যায় তারপরে কি কস্ট ডিসইন্টারপ্রিটেশনের কারণে কস্ট কম হয় এবং লিকুইডিটি হায়ার এখন আমরা দেখি যে সিকিউরিটাইজেশনের ডিটেলসটা দেখব ডেসক্রাইব সিকিউরিটাইজেশন ইনক্লুডিং দ্য পার্ট ইজ ইনভলভ ইন দ্য প্রসেস অ্যান্ড দ্য রোলস দে প্লে তো আমরা সিকিউরিটাইজেশন কিভাবে হয় বা কিভাবে কাজ করে সেটা আসলে আমরা এখানে দেখব তো ধরেন এখানে একটা সেলার সেলারটা হইতে পারে ধরেন সেলার কি হইতে পারে মনে করেন উত্তরা মোটরস সো উত্তরা মোটরস কি করে উত্তরা মোটরস হচ্ছে গাড়ি বিক্রি করে তো গাড়ি বিক্রি করলে সে তার গাড়িটা মানুষের কাছে অ্যাভেলেবল করার জন্য সহজে বিক্রি করতে পারার জন্য সে হচ্ছে গিয়ে ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি দিল যে ইনস্টলমেন্ট অর অন ক্রেডিট আমরা যাই বলি না কেন ইনস্টলমেন্ট বা ধরেন আমরা বলতে পারি অন ক্রেডিট অর হায়ার পার্চেস যে কোনো প্রসেসই যে কোনো নামে আমরা বলি না কেন দিন শেষে যেটা হচ্ছে যে বাকিতে কিনার একটা সুযোগ দিচ্ছে কাস্টমারকে এখন কাস্টমাররা বাকিতে কিনছে কিনলে পরে যদি এমন হয় যে উত্তরা মোটরস এর কাছে পঞ্চাশটা গাড়ি আছে সে বাকিতে বিক্রি করে দিছে বিক্রি করে দেওয়ার পরে সে তো টাকা পায় নাই কিন্তু টাকা দিয়ে সে কিনে নিয়ে আসছে কিনে নিয়ে আসার পরে বা সে যদি প্রডিউসার হয়ে থাকে সে প্রডিউসার হয়ে থাকলে সে প্রোডাকশন করতে তার টাকাটা লাগছে কিন্তু বাকিতে বিক্রি করলে সে কিন্তু তার এই টাকাটা সাথে সাথে পেল না সে ওভার দা ইয়ার্স সে টাকাটা পাবে এখন প্রবলেমটা কি দেখেন যে সে যদি টাকা না পায় সে আবার যে গাড়ি কিনবে বিক্রির জন্য অথবা সে যে প্রোডাকশন করবে সেটা পসিবল না কারণ তার সে তো বিক্রি করে টাকাটা পাচ্ছে না না পাইলে সে কি করবে সে নতুন করে কিনতে পারছে না বা প্রোডাকশন করতে পারছে না এটা হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম ইন এনি ওয়ে সে বাকিতে বিক্রি করলো ধরেন সে হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলারের গাড়ি টোটাল হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলারের গাড়ি সে বাকিতে বিক্রি করলো কাস্টমারদের কাছে ডিফারেন্ট কাস্টমার্স এ বি সি ডি অনেকগুলা কাস্টমার অনেকগুলা কাস্টমারের কাছে সে টোটাল ধরেন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলারের গাড়ি বাকিতে বিক্রি করলো সেল প্রোডাক্ট ফাইন্যান্স বাই এ লোন এখন এই সেলটা যে বাকিতে বিক্রি করলো সে তার যদি প্রোডাকশন কন্টিনিউ করতে হয় তার কিন্তু তার কি করতে হবে তার হচ্ছে গিয়ে নতুন করে টাকা লাগবে এখন সে কিভাবে বিক্রি করছে সে বাকিতে বিক্রি করছে তার মানে ফাইন্যান্স বাই লোন সেল করলো অন ক্রেডিট বা লোনে তাই তো তার মানে কি হইল উত্তরা মোটরস একশো মিলিয়ন ডলার কাস্টমারদের কাছে পাও না মেবি ওভার ফাইভ ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স এর টার্মস ফাইভ ইয়ার্স এ সে ইনস্টলমেন্টে টাকাটা পাবে তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে উত্তরা মোটরস এর জন্য একটা অ্যাসেট বা রিসিভেবল 
আমরা রিসিভেবল বলতে পারি অ্যাসেট বলতে পারি বা লোন বলতে পারি হোয়াট এভার দ্য কেস মেবি এখন তার যেহেতু টাকা দরকার তার কাছে অবশ্যই আপনার যারা ব্যাংকের আপনি জানেন ডিফারেন্ট আদার অপশনও আছে বাট একটা গুড অপশন হচ্ছে গিয়ে সে যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে একটা এসপিভি তৈরি করতে পারে হোয়াট ইজ এসপিভি স্পেশাল পারপাস এন্টিটি বা ভেহিক্যাল হ্যাঁ এসপিভি ভি মানে ভেহিক্যাল ই মানে ই এসপিই যদি বলি তাহলে হচ্ছে এনটিটি তো এটাকে স্পেশাল স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যালও বলে থাকে স্পেশাল পারপাস এনটিটিও বলা হয়ে থাকে তো সে হচ্ছে কি একটা স্পেশাল পারপাস এনটিটি বা ভেহিক্যাল তৈরি করলো তৈরি করে ধরেন সেই ভেহিক্যালটার নাম হচ্ছে উত্তরা এসপিভি উত্তরা এসপিভি ফর এক্সাম্পল এটা একটা এনটিটি সে তৈরি করলো কে তৈরি করলো উত্তরা মোটরস তৈরি করলো যেটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট রেজিস্ট্রেশন আলাদা রেজিস্ট্রেশন আলাদা কমপ্লিটলি আলাদা একটা এনটিটি এটা উত্তরা মোটরস এর কোনো পার্ট না তৈরি করার পরে কি করলো উত্তরা মোটরস এই যে তার লোন গুলো আছে কত টাকার লোন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার এই লোনটা সে সেল করে দিল এসপিভির কাছে এই লোনটা কি এই লোনটা ছিল হচ্ছে গিয়ে উত্তরা মোটরস এর অ্যাসেট ইট ওয়াজ অ্যাসেট অফ উত্তরা মোটরস সে কি করলো এসপিভির কাছে এটা বিক্রি করে দিল তার মানে এই অ্যাসেটটা এখন কার এই অ্যাসেটটা হচ্ছে এখন এসপিভির তাই তো আচ্ছা এইখানে আমরা যদি অরিজিনাল বিষয়টা দেখি যে উত্তরা মোটরস এর কাছে অ্যাসেট আছে অ্যাসেট আছে লোন টু কাস্টমার হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার এটা ট্রান্সফার হয়ে গেল এসপিভির কাছে সেল করে দিল সেল করলে তার এগেনস্টে কি পায় টাকা পায় কিন্তু এসপিভির কি টাকা আছে এসপিভির কাছে ডলার নাই তার মানে এসপিভি উইল হ্যাভ টু কালেক্ট তার মানে হচ্ছে তার এগেনস্টে এটা সেল করে দিল এসপিভির কাছে এসপিভি উইল হ্যাভ টু পে মানি টু দা উত্তরা মোটরস ঠিক আছে তো হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার এসপিভি পার্চেস করে নিল এসপিভি হ্যাজ অ্যাসেট কি অ্যাসেট তার মানে এই যে রিসিভেবল গুলা রিসিভেবল গুলার ওনার এখন কে এসপিভি স্পেশাল পারপাস এনটিটি এখন প্রশ্ন হচ্ছে ও যে ওনার হইল এই লোনের তার তো এটার জন্য একটা পেমেন্ট করতে হবে উত্তরা মোটরস কে সে টাকাটা তার কাছে নাই তো টাকাটা না থাকলে তখন সে যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে ইস্যু করবে ইস্যুরেন্স অ্যান্ড সেল অফ সিকিউরিটিস ইস্যু করবে কি সিকিউরিটিস হোয়াট ইজ দ্য সিকিউরিটিস এই যে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক কাইন্ড অফ লাইক বন্ড হইতে পারে সেই বন্ডটা সে সেল করলো ইস্যু করলো ইস্যু করলে ওই বন্ডের টার্মসটা কি থাকবে টার্মসটা এইরকম থাকবে যে আপনার এই কাস্টমারদের কাছ থেকে টাকাটা পাওয়ার পরে সেই টাকাটা ডিস্ট্রিবিউট হবে যারা হচ্ছে এই সিকিউরিটিজে টা পারচেস করবে অর্থাৎ ইনভেস্টরদেরকে সেখান থেকে পেমেন্ট করা হবে তাই তো কি রেটে পেমেন্ট করা হবে এখানে পেমেন্ট বিভিন্ন ক্লাস হইতে পারে বিভিন্ন রেট হইতে পারে সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু সেটা ইস্যুয়েন্স ডিটেলস এর মধ্যে ওগুলো থাকবে ইস্যু করলো ইস্যু করে সেল করলো কার কাছে ইনভেস্টরের কাছে সো ইনভেস্টর কি সিকিউরিটিস ওন করে এখন সো ওন করার জন্য ইনভেস্টর কি করলো ক্যাশ পেমেন্ট ফর সিকিউরিটিস কাকে করতেছে স্পেশাল পারপাস এনটিটি বা এসপিভি কে এসপিভি ওই যে সেলার কাছ থেকে লোন গুলো কিনছিল উত্তরা মোটরের কাছ থেকে উত্তরা মোটরস কে ক্যাশ পেমেন্ট করে দিল সো উত্তরা মোটরস ইন এ ইন এসেন্স কি করলো তার এই যে অ্যাসেটটা ছিল লোন অ্যাসেটটা ছিল অর্থাৎ লোন রিসিভেবল গুলো যে ছিল কাস্টমারের কাছে এটা ইন এসেন্স সেল করে দিল বাই স্টাবলিশিং এ নিউ এনটিটি কলড এসপিভি 
সেল করে কি পাইলো টাকা পাইলো কোথা থেকে পাইলো এসপিবি আবার সিকিউরিটিজ ইস্যু করলো ইস্যু করে টাকা কালেক্ট করলো কালেক্ট করে উত্তরা মোটরস কে দিল এখন এই যে ইনভেস্টররা এটা পারচেজ করলো ইনভেস্টররা যে বন্ডটা ইস্যু করা হলো বা যে সিকিউরিটিজ ইস্যু করা হলো তার যে টার্মস গুলো আছে ওই টার্মস এর উপরে বেস করে পিরিয়ডিক্যালি ক্যাশ পেমেন্ট পাবে সো ক্যাশ পেমেন্ট এখন পাইতে হইলে তো এসপিবি পেমেন্টটা পাইতে হবে কিভাবে পাবে কাস্টমার কাস্টমারের কাছ থেকে কাস্টমার কিন্তু এসপিবি কে চিনে না কাস্টমার চিনে হচ্ছে উত্তরা মোটরস কে কাস্টমার যখন উত্তরা মোটরস কে পে করবে অ্যাকচুয়ালি ওই টাকাটা সরাসরি উত্তরা মোটরস কি করবে এসপিবির অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিবে প্রিয়ডি পেমেন্ট অফ ক্যাশ সেটা এসপিবির অ্যাকাউন্টে জমা হবে এসপিবি সেখান থেকে যে অ্যাজ পার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ইনভেস্টর কে পে করবে আফটার ফাইভ ইয়ার্স কাস্টমারেরও পেমেন্ট শেষ ইনভেস্টরেরও অল পেমেন্ট রিসিভ করে ফেলল এটা ক্লোজ হয়ে গেল এই সব কিছুর সুবিধাটা কি সুবিধাটা যদি আমরা সেলারের পার্সপেকটিভ বা উত্তরা মোটরস এর পার্সপেকটিভ থেকে দেখি তাহলে হচ্ছে গিয়ে তার ওই যে বিজনেসটা স্টাক হয়ে যাইত যদি সে টাকাটা আবার নতুন করে না পাইত সো দ্যাট সে কি হইল যে তার এটা বুক থেকে মুছে ফেলতে পারলো মোছার মাধ্যমে সে তার রেগুলার বিজনেসে ফোকাস করতে পারছে আর ইনভেস্টরের দিক থেকে সুবিধা কি এই যে ধরেন বাকিতে গাড়ি বিক্রির যে একটা মার্কেট সেই মার্কেটে যে রিটার্নটা বা সেখানে যে একটা এক্সপোজার তৈরি করা এইটা কিন্তু ইনভেস্টর আদার ওয়ে পসিবল ছিল না কারণ ইনভেস্টর হিমসেলফ অর হার সেলফ ইজ নট এ কার ডিলার অর কার সেলার তাহলে ইনভেস্টরের দিক থেকে সুবিধাটা হলো সে এক্সপোজার পাইল এই মার্কেটাতে আর সেলারের বা হচ্ছে উত্তরা মোটরস এর দিক থেকে সুবিধা হইল হয়েছে সে লোনটা দ্রুত ক্যাশ করে ফেলতে পারলো এই প্রসেসটা কি বলা হয় হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন বুঝতে অসুবিধা থাকলে কোশ্চেন করবেন আচ্ছা এখন আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তারপর একটু দেখি যে পার্ট ইস ইনভলভ ইন সিকিউরিটাইজেশন এই সিকিউরিটাইজেশন প্রসেসের মধ্যে কি কি পার্টি থাকে একটা হচ্ছে সেলার সেলার কে ডিপোজিটরও বলা হয়ে থাকে সেলার অব দ্য কোলেটারাল টু এসপিই এই ক্ষেত্রে কি উত্তরা মোটরস উত্তরা মোটরস কি আপনার কোলেটারাল কোলেটারাল কোনটা ওই যে লোন গুলা লোন গুলা সেল করতেছে এসপি স্পেশাল পারপাস এন্টিটি বা এসপিভি ইন্টারচেঞ্জেবল আমরা ইউজ করতে পারি একই কথা আর এসপি বা এসপিভি ও কি ইস্যুয়ার ইস্যুয়ার কি ইস্যুয়ার অব দ্য সিকিউরিটি কোলেটারালের ব্যাকএন্ডে রেখে যে সিকিউরিটিটা ইস্যু করা হচ্ছে সেটার ইস্যুয়ার পারচেজ লোন অর রিসিভেবল অ্যান্ড ইউজ ইট অ্যাজ কোলেটারাল ফর এবিএস এবিএস কি অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটিস মানে ব্যাক এন্ডে যখন অ্যাসেট ব্যাকিং থাকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেট ব্যাক ইট ইজ এ ব্যাংক্রাপসি রিমোট ভেহিকল এসপি কে কি বলা হয় ব্যাংক্রাপসি রিমোট ভেহিকল কেন আপনি যদি স্ট্রাকচারটার মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখেন এসপিভি বা এসপি হচ্ছে আলাদা একটা এন্টিটি এখন উত্তরা মোটরস যদি ব্যাংক্রাফট হয়ে যায় তাহলেও এসপিভি বা এসপির কোনো অসুবিধা হবে না অর্থাৎ যারা হচ্ছে এই বন্ডগুলো পারচেস করছে তারা এই ইনভেস্টরদের কোনো অসুবিধা হবে না কেন হবে না কারণ উত্তরা মোটরস তো এগুলো অলরেডি এসপিভির কাছে সেল করে দিছে আর এসপিভি ইজ নট উইথ দিস ওরিজিনাল যে আপনার সেলার তার আন্ডারে না বা তার পার্ট না এটা হচ্ছে আলাদা একটা এন্টিটি সো দ্যাট হোয়াট এভার হ্যাপেন্স হিয়ার ইট উইল নট এফেক্ট এসপিভি এই কারণে বলা হয়েছে এসপিভি ইজ এ ব্যাংক্রাপসি রিমোট ভেহিকল সার্ভিসার ওফ ইন দ্য সেলার হু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু কালেক্ট লোন ইনস্টলমেন্ট সো ইউজুয়ালি সার্ভিসার কে হয় সার্ভিসার হয় হচ্ছে সেলার নিজেই হয় কারণ উত্তরা হু এলস উত্তরা মোটরস এর চেয়ে বেটার তো কালেকশন আর কেউই করতে পারবে না এক্ষেত্রে তাই না তো যে হচ্ছে গিয়ে ওই যে টাকাটা কালেক্ট করে কালেক্ট করার দায়িত্বটা যার থাকে সে হচ্ছে সার্ভিসার 
ABS holder. ABS holder is investor who purchases asset backed securities. Third parties like lawyer, accountant, trustee, underwriter, rating agency, financial guarantors. So, you have to issue process in the securitization of the lawyer. What is the lawyer? What is the legal side? What is the legal side? What is the accountant? What is the trustee? What is the underwriter? What is the rating agency? What is the financial guarantor? Describe typical structure of securitization including credit tranching and time tranching. Structure, securitization and structure term right on the go. So, it can act a common issue as a subordination. Or the data bolts, the lamb, the American securitization, Kuri, the Kono Samra, subordination could the body or that it to Aladara the class of Hakora, senior, junior, Ericum. Subordination is a common structure which leads to a creation of more than one bond class or tranches. Bond class differ as to how they share losses from default of the borrowers and whose loans are in collateral. कार पर्चेज आर देर कास्त के रिसीवेबल टा आते हैं क्योंकि क्यों क्यों आते हैं जो डिफ़ॉल्ट करते पारे था ही ना अखोन अमरे जो दी साबुडी ने शोन करते पारी माने क्लास तो ये करते पारी तल की हो बे जो सीनियर क्लास है था एक बे किचु डिफ़ॉल्ट जो दी होए शे इफेक्टेड हो बे ना माने कोरें टोटल हंड्र ताहले even 70 मिलियन जो दी डिफ़ॉल्ट करे ए सीनियर क्लास जे इन्वेस्टर तार होच्छे कुनो धरोने लॉस हो बेना आर एक बारे जूनियर जे जूनियर बा साबोडिनेट जे ओ होच्छे कि ए जे कुनो धरोने लॉस हिले फास्ट इफेक्ट टा जाबे होच्छे ए जूनियर क्लास से ऊपरे एकों ताहले आमी कैनो सीनियर टा ना किने जूनियर क बॉन्ड टाइम ही क्या नो किन्बो बस सिक्योरिटी इस टाइम क्या नो किन्बो तेरे उत्तरों से ये सीनियर क्लास से अपना इंटरेस्ट टा इंटरेस्ट की होगे लो आर जूनियर क्लास से की होए इंटरेस्ट हाई क्यों ना हले तो क्यों रिस्क नहीं बनेगा जूनियर क्लास से रिस्क हाई सो डेट अपना इखाने हाईर इंटरेस्ट ऑफर अपने की चिंता करें जैसे ठीक है से अमेक तो रिस्क नहीं तो चाहे जो दी डिफ़ॉल्ट ना होए ताहोले आमर अपने गेन होगे या डिफ़ॉल्ट हिले लॉस होगे सो इधर उन्हें आश्चर्य बेटिंग अपने की कोरे थाके तब मने जूनियर क्लासेस इन्वेस्टरों आते क्रेडिट ट्रांसिंग बॉन्ड क्लासेस आर क्लासिफाइड एस अपना ये हमारे देश देख बैंक जो बैंगुला साबोडिनेट बॉन्ड यूज इश्यू करते हैं तो साबोडिनेट जो बॉन्ड टाइ इट की ये तो होते हैं लाइक जूनियर क्लास बॉन्ड तार मानी इन केस ऑफ इन डिफ़ॉल्ट बा बैंक्रॉप्सी की हो बे ये साबोडिनेट क्लासर क्लेम टे हो बे शोभार पोरे बट इक्विटी हो एक टाइप के अनेक श्मी इक्विटी क्लास हो बोला है, ठीक है सर? तो ये बॉन्ड गुला आपने देख बैंड जो एक तो कूपन पेमेंट तो एक तो हायर दे, क्या नो दे? कारण उसे इकहने तो हायर कूपन ना दिले उन मानुष इन्वेस्ट कर बैंड कारण इकहने रिस्क आते, कारण आपने जो दी इन केस ऑफ बैंक जो दी कोनो थोड़ा तार पोरे तार बॉन्डर मध्य रेगुलर जे बॉन्ड गुला आते शेगुलर पेमेंट करता होगे तार जो दी कुनो फाइनेंशियल लायबिलिटी कुथा होता के शेगुला पे करवे शॉप पे करार पोरे तार का से जो दी आरोटा का था के ताले से साबुडीनेट बॉन्ड होल्डर के पे करवे साबुडीनेट बॉन्ड होल्डर के पे करार पोरे हो जो दी अब � हमरा इराकेटा बोल लाम की जे 
ডিফল্ট বা ক্রেডিট ট্রান্সিং কাইন্ড অফ ক্রেডিট ট্রান্সিং হ্যাঁ যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্রেডিট কোয়ালিটির স্ল্যাব তৈরি করা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে টাইম টাইম মানে ডিফারেন্ট টাইমের স্ল্যাব তৈরি করা হচ্ছে বা ডিভিশন তৈরি করা হচ্ছে ক্রিয়েশন অফ বন্ড ক্লাসেস ডিফারেন্ট ক্লাস তৈরি করা হচ্ছে উইথ ডিফারেন্ট এক্সপেক্টেড ম্যাচুরিটিস অর্থাৎ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ম্যাচুরিটি এক্সপেক্টেড ম্যাচুরিটির জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বন্ড তৈরি করা যেতে পারে বা ক্লাস তৈরি করা যেতে পারে একটা বন্ডেরই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্লাস তৈরি করা যেতে পারে ধরেন একটা হচ্ছে শর্ট ম্যাচুরিটির আর একটা একটু লং ম্যাচুরিটির যে আপনি ধরেন ওই হান্ড্রেড মিলিয়ন হান্ড্রেড মিলিয়নটা কি হবে যে পিরিয়ডিক বেসিসে আসবে তাই তো ধরেন নেক্সট ফাইভ ইয়ার এভরি ইয়ার টোয়েন্টি মিলিয়ন করে আসবে টোয়েন্টি করে আগামী পাঁচ বছর টোয়েন্টি মিলিয়ন করে আসবে তো আপনি কি যেটা করতে পারেন যে একটা ক্লাস অফ বন্ড সেটা হচ্ছে গিয়ে দিতে পারেন যে আপনার ম্যাচিউড হবে হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে কিছু ম্যাচিউড হবে সেকেন্ড ইয়ারে কিছু হচ্ছে থার্ড ইয়ারে কিছু ফোর্থ ইয়ারে কিছু হচ্ছে ফিফথ ইয়ারে এইভাবে আপনি টাইম ট্রান্সিং করতে পারেন তাহলে কি হবে আপনার যেইভাবে ক্যাশ গুলা আসবে এক্সপেক্টেড ক্যাশ গুলা সেই অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে টাইম ট্রান্সিং অ্যালাউজ রিডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রিপেমেন্ট রিস uncertainty that cash flows will be different from scheduled cash flows so arek aro ekta bishoy thake seta hocche ki ei time tranching er moddheo apnar risk alada kora jete pare je ekta class thakbe je class ta hocche ki apni otake je kono shomoy prepay o korte parben ba delay o korte parben but jeta hocche ki top class thakbe ba senior class thakbe seta ki সেই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কি আপনি যেই সময় পেমেন্ট করার কথা সেটাই করবেন ধরেন এই টোয়েন্টি মিলিয়ন আপনার হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে আপনি শিডিউল অনুযায়ী আসার কথা কিন্তু দেখা গেল যে আপনার আরেক আরো কয়েকজন আর্লি পেমেন্ট করে দিল সে আপনি থার্টি মিলিয়ন পেয়ে গেলেন অথবা ধরেন কয়েকজন পেমেন্ট করলো না আপনি টেন মিলিয়ন পাইলেন তাহলে কি হবে আপনার কিন্তু কিছু পেমেন্ট যেটা হবে যে আপনাকে ডিফল্ট করতে হবে যদি আপনি পেমেন্টটা প্রপারলি না পান বা আরডি যদি পেয়ে যান তাহলে কি হবে টাকাটা আপনার আইডিয়াল ফেলে রাখতে হবে সো দ্যাট আপনার যদি এমন একটা ক্লাস থাকে যাকে আপনি চাইলে আগেও পেমেন্ট করতে পারবেন পরেও পেমেন্ট করতে পারবেন তাহলে কি হয় যে আপনি ক্যাশ ফ্লো ম্যাচিংটা আপনার জন্য ইজি হয়ে যায় ডেসক্রাইব টাইপস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ লোন দ্যাট আর টিপিক্যালি সিকিউরিটাইজ রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ লোন রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ কে আপনি বাড়ি কিনবেন ফ্ল্যাট কিনবেন তো আপনি ফ্ল্যাটটা মর্গেজ দিয়ে বা বাড়িটা মর্গেজ দিয়ে আপনি একটা লোন নিচ্ছেন তাই তো সেই লোন দিয়ে আপনি বাড়িটা কিনতেছেন তো এই লোন গুলা যখন আপনার পোলেটারাল হিসেবে রেখে নতুন করে সিকিউরিটি তৈরি করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে রেসিডেন্স ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে কি আপনি ওইটা পরে আসবে আমাদের আর এম বি এস রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস আচ্ছা তো রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটি আলোচনার আগে আমরা দেখি কি এই যে রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ লোনটা আগে ফার্স্ট আমরা দেখি যে সেটা কি কি ধরনের হয় তো রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ লোন ইজ এ লোন ফর হুইচ কোলেটারাল ইজ আ রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট যেমন আমি আপনি যদি ফ্ল্যাট কিনতে যান তাহলে আপনি ফ্ল্যাটটা মর্গেজ রাখতেছেন যেটা হচ্ছে কি রিয়েল এস্টেট একটা রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট যেটাকে আপনি মর্গেজ রেখে ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিচ্ছেন লোন নিয়ে সেই ফ্ল্যাটটা আপনি কিনছেন লোন টু ভ্যালু রেশিও অর এল টিভি এটা একটা টার্ম রেশিও অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মর্গেজ টু দ্য প্রপার্টি ভ্যালু হায়ার এল টিভি মিন হায়ার প্রবাবিলিটি অফ ডিফল্ট ধরেন আপনি মর্গেজ নিলেন হচ্ছে মর্গেজ লোন নিলেন হচ্ছে টেন মিলিয়ন ডলার হ্যাঁ আর প্রপার্টির ভ্যালু আছে হচ্ছে ধরেন টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার তাহলে এল টিভি কত তাহলে এল টিভি হচ্ছে টেন বাই টু তার মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এখন আপনি দেখেন যদি লোনের পরিমাণটা এমন হয় যে প্রপার্টি ভ্যালু টোয়েন্টি লোনের পরিমাণও টোয়েন্টি তাহলে কি হবে রিস্ক ইজ হায়ার কারণ এল টিভি তখন হায়ার হচ্ছে তার মানে এল টিভি যত বেশি হয় তত হচ্ছে আপনার রিস্ক হাই সো টোয়েন্টি টোয়েন্টি হইলে এখানে কত হবে এল টিভি হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ওয়ান তার মানে আপনার এই ক্ষেত্রে কি রিস্ক ইজ হায়ার 
আর এই ক্ষেত্রে কম্পারেটিভলি রিস্ক লো এটাই অর্থাৎ আপনি যে প্রপার্টিটা আছে সেই প্রপার্টির ভ্যালুটা যত বেশি হবে লোনের তুলনায় তত হচ্ছে রিস্কটা কম আর লোনের পরিমাণটা যত বেশি হবে রেশিওটা যত বেশি হবে পরিমাণ এক্স্যাক্টলি না রেশিওটা যত বেশি হবে তত হচ্ছে রিস্ক অফ ডিফল্টটা বেশি তো এখন আমরা দেখি হচ্ছে টাইপস বেসড অন রাইটস অফ লেন্ডার ইন ফোরক্লোজার লেন্ডার যে লোন দিচ্ছে তার রাইট এর উপরে বেস করে রিকোর্স লোন আর একটা হচ্ছে নন রিকোর্স লোন রিকোর্স লোনটা কি ইন কেস অফ ডিফল্ট অন টপ অফ মর্গেজ বরোয়ার ইজ পার্সোনালি দায়বল অর্থাৎ আপনি ফ্ল্যাট কিনলেন লোন নিচ্ছেন যদি এটা রিকোর্স লোন হয় তাহলে কি হবে যদি ডিফল্ট হয় শুধুমাত্র যে আপনার ওই ফ্ল্যাটটা যেটা মর্গেজ দিয়ে রাখছেন ওইটাই এখানে লায়াবল তা না আপনি ব্যক্তিগত ভাবেও এখানে লায়াবল তার মানে আপনি এটা পে করতে বাধ্য কিন্তু সেটা যদি নন রিকোর্স লোন হয় তাহলে কি হবে তাহলে আপনাকে কোনোভাবেই আপনার কাছে ক্লেইম করতে পারবে না বড় আর আপনি ডিফল্ট করলেন কোন সমস্যা নাই আপনি ওই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে নিবে বড় আর লেন্ডার লেন্ডার হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়ে ওটা বিক্রি করার চেষ্টা করবে বিক্রি করে তার টাকাটা উদ্ধারের চেষ্টা করবে কিন্তু যদি বিক্রি করে উদ্ধার করতে না পারে তাহলে আপনার কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কারণ এটা নন রিকোর্স লোন বাই দ্য বাংলাদেশে নন রিকোর্স লোন আসলে নাই বাট ডেভেলপড কান্ট্রিগুলাতে এই বিষয়টা আছে যে নন রিকোর্স লোন রিকোর্স লোন দুই ধরনের লোনই আছে তো নন রিকোর্স লোনটা নর্মালি হচ্ছে গিয়ে বড়োয়ারের জন্য ভালো কারণ তাতে যেটা হয় যে তার পার্সোনাল আদার আদার এসেটগুলো রিস্কে চলে যায় না যদি ইন কেস আপনার প্রপার্টি ভ্যালু ফল করে সে চাইলে ব্যাংকের টাকা না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই সে আইনগতভাবে সেটা পারে বেসড অন নেচার অফ ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টের নেচারের উপরে বেস করে ইন্টারেস্টটা কেমন সেটা হইতে পারে ভেরিয়েবল রেট তার মানে হচ্ছে সাম বেঞ্চ মার্কিং থাকবে বেঞ্চ মার্কের সাথে উঠানামার সাথে সাথে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা ভেরি করবে বা উঠানামা করবে আরেকটা হইতে পারে ফিক্স রেট অর্থাৎ লোনটা ইস্যু করার সময় আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা ফিক্স করে দিল সে সিক্স পারসেন্ট ওর সেভেন পারসেন্ট ইস্যু করার সময় লোনটা দেওয়ার সময় হচ্ছে কি ওটা ফিক্স করে নিচ্ছে উঠানামা করবে কনভার্টেবল কনভার্টেবল কি অপশন টু কনভার্ট টু ফিক্সড অর ভেরিয়েবল অর ভেরিয়েবল টু ফিক্সড সো আপনার অপশন থাকতে পারে যে আপনি চাইলে সে ফর এক্সাম্পল বললো যে পাঁচ বছর পরে লেন্ডার আপনাকে সুযোগ দিল যে ফাইভ ইয়ার্স পরে আপনি চাইলে এটাকে ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে পারবেন বা ভেরিয়েবল এখন থাকলে পরে ফিক্সডও করতে পারবেন এই অপশনটা যদি দেয়া থাকে তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কনভার্টেবল বেসড অন প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট লোনের প্রিন্সিপালটা আপনি কিভাবে পে করবেন সেটার উপরে বেস করে একটা হইতে পারে ফুললি অ্যামোটাইজিং ফুললি অ্যামোটাইজিংটা হচ্ছে গিয়ে যেটাকে আমরা বলি ইএমআই যেটা বলি আর কি ইকুয়াল মান্থলি ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিলেন অ্যামোটাইজ হয়ে গেল অ্যাট দ্য এন্ড এটা জিরো হয়ে গেল অর্থাৎ আপনার লোনের টেনিউরটা শেষ হইলে প্রিন্সিপাল রিমেনিং উইল বি জিরো পার্শিয়ালি অ্যামোটাইজিং সেটা হচ্ছে কি আপনি এখন একটা 
অ্যামাউন্ট আপনি দিয়ে যাবেন এভরি সে এক নির্দিষ্ট টাইম পর পর দিয়ে যাবেন কিন্তু তাতে আসলে আপনার ফুল প্রিন্সিপালটা রিপেমেন্ট হবে না উইদ ইন দ্য টেন ইউর যেটা হবে যে শেষের দিকে আপনি একটা লামসাম যে প্রিন্সিপাল বাকি থাকবে সেটা একবারে দিয়ে দিবেন আর একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট অনলি আপনি প্রিন্সিপাল এখন পে করবেন না শুধু ইন্টারেস্ট সার্ভিস করে যাইতে থাকবেন When you feel you feel will pay the principal, pay the principal, based on prepayment option, loan prepayment option whether borrower has prepayment option or not. So lender যদি লোন এর মধ্যে এটা অপশন থাকে যে বড়োয়ার চাইলে আর্লি পেমেন্ট করে দিতে পারবে তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রিপেমেন্ট অপশন ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রিপেমেন্ট পেনাল্টি অলসো ওইখানে কোনো যদি প্রিপেমেন্ট করা হয় সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে কিনা বেসড অন ম্যাচুরিটিস ম্যাচুরিটির উপরে বেস করে ম্যাচুরিটিস ক্যান ওয়াইডলি ভেরি ইউএসএ তে নর্মালি মর্গেজ গুলার ম্যাচুরিটি হয় হচ্ছে পনেরো থেকে তিরিশ বছর ইউরোপে বিশ থেকে চল্লিশ বছর হয়ে থাকে জাপানে এটা একশো বছর পর্যন্ত হইতে পারে ডেসক্রাইব টাইপ অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস ইনক্লুডিং মর্গেজ পাস থ্রু সিকিউরিটিস অ্যান্ড কোলেটারালাইজ মর্গেজ অবলিগেশনস অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য ক্যাশ ফ্লোস অ্যান্ড রিস্ক ফর ইচ টাইপ সো রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস আমরা যে রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ এর কথা বললাম এই মর্গেজটা কোলেটারাল রেখে যে সিকিউরিটিটা ইস্যু করা হয় সিকিউরিটাইজেশন প্রসেসটা আমরা দেখছিলাম ওই প্রসেসের মাধ্যমে যেই সিকিউরিটিটা ইস্যু করা হয় সেটাকে বলা হয় রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস বা আর এম বি এস বন্ডস ক্রিয়েটেড ফ্রম সিকিউরিটাইজেশন অফ মর্গেজেস রিলেটেড টু পারচেজ অফ রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি ইস কল্ড আর এম বি এস টাইপস কি দুইটা টাইপস হতে পারে এজেন্সি আর এম বি এস আর একটা হচ্ছে নন এজেন্সি আর এম বি এস এজেন্সি আর এম বি এস কি গ্যারান্টিড বাই ফেডারেল এজেন্সি লাইক জিনিমে জিনিমে হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্টের একটা এজেন্সি একটা ফেডারেল এজেন্সি যারা হচ্ছে গিয়ে মর্গেজের ক্ষেত্রে গ্যারান্টোর হিসেবে কাজ করে গ্যারান্টি দিয়ে থাকে স্পেশালি ধরেন নতুন হোম বায়ার বা ওদের জন্য ওদের জন্য ব্যাংকগুলো অনেক সময় লোন দিতে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে এই যে জিনিমে জিনিমে হচ্ছে গিয়ে আপনার গ্যারান্টোর হিসেবে কাজ করে তো ওরা যখন গ্যারান্টি দেয় তখন হচ্ছে ব্যাংকগুলা লোন দিতে তখন রাজি হয় আর একটা হচ্ছে কি গ্যারান্টিড বাই গভর্নমেন্ট স্পন্সর এন্টিটিস লাইক ফ্যানিমে ফ্রেডিমে এটা হচ্ছে ফেডারেল এজেন্সি আর গভর্নমেন্ট এজেন্সি হচ্ছে ফ্যানিমে আর ফ্রেডিমে আচ্ছা এই নামগুলো আপনার জানতে হবে নট নেসেসারিলি আপনার জাস্ট আইডিয়াটা জানতে হবে এই নাম মুখস্থ করার এই নামগুলো আসবে না ঠিক আছে সো গ্যারান্টিড বাই গভর্নমেন্ট এজেন্সি গভর্নমেন্টের কোনো এজেন্সি যখন গ্যারান্টি দেয় অর্থাৎ আপনার এই দেখেন যখন আর এম বি এসটা ইস্যু করা হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবে এই আর এম বি এস এর ক্রেডিট কোয়ালিটি ডিপেন্ড করছে ব্যাক এন্ডে কোলাটারাল হিসেবে যে মর্গেজগুলো আছে সেগুলোর কোয়ালিটির উপরে এখন ওগুলো যদি একটা আপনার গ্যারান্টি থাকে যদি থার্ড পার্টি কোনো গ্যারান্টি থাকে থাকে লাইক জেনিমে বা ফ্রেডিমে বা ফ্রেডি ম্যাক ফ্যানিমে বা ফ্রেডি ম্যাক ওরা যদি গ্যারান্টি দিয়ে থাকে তাহলে কি হচ্ছে এটার কোয়ালিটিটা অনেক হাই হয় ঠিক আছে সো হাই কোয়ালিটি বা ক্রেডিট ডিফল্ট রিস্কটা অনেক কমে যায় ক্রেডিট ডিফল্ট রিস্ক যখন কমে যাচ্ছে তখন কি হয় তখন হচ্ছে আপনার আপনার মোর ইনভেস্টেবল হয় আর এম বিএসটা Only confirming loans are included in agency or MBS. Agency or MBS is the minimum criteria for the agency or MBS. If you have a high quality, you can get it. Non-agency or MBS is issued by private entity or agency or MBS. Non-agency or MBS is issued by private entities which is not guaranteed by federal or GAC. If you have a private entity, you can get it by federal or GAC. গভর্নমেন্ট এন্টিটির কোনো গ্যারান্টি নাই ক্রেডিট রিস্ক এক্ষেত্রে কি হয় হায়ার হয় ফর নন এজেন্সি আর এম বি এস ইউজুয়ালি ক্রেডিট এনহান্সমেন্ট আর অ্যাডেড 
তো নরমালি হচ্ছে গিয়ে নন এজেন্সি আর এমবিএস অর্থাৎ সেখানে যেহেতু গ্যারান্টি নাই সেখানে ক্রেডিট রিস্কটা হাই হয় আর ক্রেডিট রিস্ক হাই হইলে আপনার এখন ইন্টারেস্ট কস্ট কমাইতে হইলে আপনাকে কি করতে হবে ক্রেডিট এনহান্সার ইউজ করতে হবে তার মানে আপনি থার্ড পার্টি গ্যারান্টি বা এক্সট্রা মর্গেজ কোলেটারাল সাপোর্ট এই ধরনের কিছু দিয়ে আপনার যেটা হয় যে ক্রেডিট এনহান্সমেন্ট করতে হয় এখন আমরা দেখি মর্গেজ পাস থ্রু সিকিউরিটিস ওয়ান অর মোর হোল্ডার্স অফ মর্গেজেস ফর্ম এ পুল অফ মর্গেজ অ্যান্ড সেল শেয়ার্স অর পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট ইন দ্য পুল ধরেন এই যে পাঁচটা মর্গেজ এগুলোকে একসাথে করে পুল অফ মর্গেজ তৈরি করা হলো সো মনে করেন আপনার ব্র্যাক তারপরে ধরেন ট্রাস্ট ধরেন এনসিসি এসিবি চারটা ব্যাংক তারা তাদের মর্গেজ তাদের হোল্ডিং এ মর্গেজ আছে সো তারা কি করলো ব্র্যাক এখানে দিল হচ্ছে পুলে দিল হচ্ছে ফিফটি মিলিয়ন ডলারের মর্গেজ মর্গেজ সার্টিফিকেট আর ট্রাস্ট দিল ধরেন আরো ফিফটি তারপরে এনসিসি দিল আরো ফিফটি মিলিয়ন আর হচ্ছে এসসিবি দিল ফিফটি মিলিয়ন টোটাল ধরেন টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার এগুলো কি এগুলো হচ্ছে কি ওরা যে লোন দিছে মর্গেজ লোন ওই মর্গেজ লোনের যখন লোন দিচ্ছে এটা কি তাদের একটা অ্যাসেট ব্র্যাকের অ্যাসেট এই মর্গেজ গুলা যে ও পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের ইকুইভেলেন্ট মর্গেজ দিল এইভাবে চারটা ব্যাংক তাদের মর্গেজ গুলা একসাথে করে একটা পুল অফ মর্গেজ তৈরি করলো দুইশো মিলিয়ন ডলারের and then jeta toiri kolo seta hocche mortgage pass through security like securitization er moto thik ache security toiri kollo toiri kore eta certificate gula sell korlo hocche investor der kache same securitization er motoi kintu ekhane apnara dekhen je koyekta organization ekshathe tader mortgage gula ekshathe korlo আর নর্মালি হচ্ছে কি আমরা সিকিউরিটেশন যে প্রসেসটা দেখেছি সেই ক্ষেত্রে একজন ইস্যুয়ার একজন সরি একজন ইস্যুয়ার তো না একজন ইনিশিয়েটর ঠিক আছে একজন ইনিশিয়েটর তারপর হচ্ছে একজন ইনিশিয়েটর একটা এসপিভি তৈরি করে তারপরে হচ্ছে সিকিউরিটি তৈরি করতেছে আর এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কয়েকজন ইনিশিয়েটর তাদের অ্যাসেট গুলার একসাথে করে একটা পুল তৈরি করতেছে সেই পুল তৈরি করে সেই পুলের পুলকে কোলেটারাল রেখে পাস থ্রু সিকিউরিটি তৈরি করতেছে এবং সেটা ইনভেস্টরদের কাছে সেল করছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মর্গেজ পাস থ্রু সিকিউরিটিস ক্যাশ ফ্লো অফ মর্গেজ পাস থ্রু সিকিউরিটিস ডিপেন্ড অন ক্যাশ ফ্লো অফ দা আন্ডারলাইন পুল অফ মর্গেজেস সো স্বাভাবিকভাবে কি হয় পাস থ্রু সিকিউরিটিস এর আপনার ক্যাশ ফ্লোটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার আন্ডারলাইন যে সিকিউরিটিস গুলা মর্গেজ গুলা আছে সেগুলো কারণ মর্গেজ থেকে আপনার পেমেন্ট গুলো আসবে তখন সেটা পাস করা হবে মর্গেজেস ইন দ্য পুল ডাজেন্ট নিড টু হ্যাভ আইডেন্টিক্যাল ক্যাশ ফ্লো এমন না যে সবগুলা মর্গেজের একই ধরনের ক্যাশ ফ্লো হইতে হইতে হবে সবগুলা মিলায়ে একটা প্যাটার্ন হবে ক্যাশ ফ্লো সেটার উপরে বেইস করে আসলে আপনার সিকিউরিটাইজেশনটা হবে মান্থলি ক্যাশ ফ্লো অফ মর্গেজ পাস থ্রু সিকিউরিটি আর লোয়ার দেন দ্য ক্যাশ ফ্লো অফ দ্য আন্ডারলাইন পুল অফ মর্গেজেস বাই অ্যান অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু সার্ভিসিং অ্যান্ড আদার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফিস নর্মালি আপনার এই যে দুইশো মিলিয়ন ডলার সেখান থেকে ধরেন আপনার এনুয়ালি ফর্টি মিলিয়ন করে রিটার্ন আসবে ঠিক আছে তো ফর্টি মিলিয়ন করে ক্যাশ ফ্লো আসবে নট নট নেসেসারিলি একটা মর্গেজ থেকে বা সব মর্গেজ থেকে সমানভাবে আসবে সব মিলায় সব মিলে আপনার ফর্টি মিলিয়ন আসবে এখন কি হবে এমন ভাবে সিকিউরিটাইজেশন বা মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটি স্টাইম আর এম বি এস টা তৈরি করা হয় যাতে করে এখান থেকে আপনার ফর্টি মিলিয়ন পাওয়ার পরে সার্ভিসিং ফি ধরেন এখানে টু মিলিয়ন ঠিক আছে আদার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফি ধরেন ওয়ান মিলিয়ন তাহলে থাকে কত থার্টি সেভেন মিলিয়ন 
and Amun Babi issue Korahoj at a thirty seven million distribute Kotahoj, not forty million. Can forty million distribute Kotegale, servicing cost or administrative fee at the Arjuno Taka Thagbena. Service fee is charged for servicing the mortgage. A service fee ta normally Hutse Jara mortgage ta originally initiate Kurese, Tarai normally keep a service receive a catch Kore, Buntara, a service fee ta nay. Because a mortgage is a taka to collect cut the high other key. Coupon rate of mortgage passed through security is called pass through rate. Abner a mortgage is a rate to thake interest coupon rate. She take a bola hoche pass through rate. Weighted average coupon rate by wake is the mortgage rate weighted by outstanding balance of mortgages in the pool. Mortgage rate weighted by outstanding balance of the mortgages in the pool. So, pool er average rate ta, sheta hi hoche ge weighted average coupon rate. Or that, kono ta hoche 5 percent hithe se, kono ta 6 percent. So, average kore kato hithe se. Weighted average maturity is the maturity weighted by outstanding balance of the mortgages in the pool. Ek ek ta a mortgage is a maturity, a kick room into average a koto average ta, which is a weighted average maturity. There is a prepayment risk which has two components contraction and extension. So, prepayment both the shop show may not necessarily the early payment type prepayment, the rate payment to up not prepayment is term me early put the payment core, the list a camera contraction. आर जो दिया अपना डिले करे पेमेंट करते मॉडगेज एट पेमेंट टा करते तो अपन शेटा के बोली एक्सटेंशन सो कंट्रैक्शन एवं एक्सटेंशन रिस के दुई टा कंपोनेंट मिलाए हुए चे प्री पेमेंट रिस कोलेटरलाइज्ड मॉडगेज ऑब्लिगेशन बस सीएमओ व्हाट इस सीएमओ सिक्युरिटीज व्हिच रीडिस्ट्रीब्यूट द कैश फ्लोस ऑफ मॉडगेज रिलेटेड प्रोडक्ट है ये कैश फ्लो गुला से शे गुला ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस करे हम लोग देख सकते हैं जो ट्रांस करा जाए शे ट्रांस करे डिस्ट्रीब्यूट करा के बोला हुआ है जो सीएमओ यार कोलेटरल इस डी मॉडगेज पास थ्रू सिक्युरिटीज नॉट मॉडगेज इटसेल्फ इस सीएमओ टा मेनली की है मॉडगेज पास थ्रू जिस सिक्युरिटी टा तो ये गौरा होते हैं, शेइ सिक्युरिटी टा तो खुनो चे कोलेटरल हिस्से में काज करे। इट डजन टर्मिनेट प्रीपेमेंट रिस्क, रेडर डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ट्रांसेस। सीएमओस कैन क्लोजली सेटिस्फाई एसेट लायबिलिटी नीड ऑफ़ द इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आम कोलेटरल रेखे हम रहा सिक्युरिटी तो इरी कोल्लाम शे सिक्युरिटी की हम रहा बोलते शे उच्छे RMBS Residential Mortgage Backed Securities बाह होच्छे Mortgage Pass Through Securities Pass Through जोखन अपने मार्टीपोल अशुले लेंडर एर मॉडगेज गुले एक साथे करा है तो अपन अच्छे टेके बोलते हैं हमारा मॉडगेज पास थ्रू और सिंगल लेंडर एर होले हमारे शिटे के बोलते हैं आरएमबीएस फाइन एक होन प्रश्नों चे इखा ने किंतु ट्रांसिंग टा ऑने के तरे इस चीज़ जे करा है ना तो आमा देरी खाने क्रेडिट ट्रांसिंग एवं टाइम ट्र रेखे अमरा एक है तेरे जेटे कुर्ते पारी शेटो छे ट्रांच तेरी कुर्ते पारी जेटे के बोले छे सा सीएमओ सीएमओ तेरी कुर्ते पारी सीएमओ तेरी कुर्ते तो अकुन शेटा बार अमरा सेल कुर्ते पारी स्ट्रक्चर ऑफ सीएमओ सीएमओ रे स्ट्रक्चर एक तो छे सीक्वेंशियल पे सीएमओ प्लांट एमोटाइजेशन क्लास and support trans are to say other CMO structure. So sequential pay CMO, money actor for actor sequence pay. 
CMS are structures in a way so that each tranche will be retired sequentially. Or that based on the amar kipabe cash flow agbe, waita rupee base kore amra sequentially actor per actor tranche ke retire kurubo. Retire kurubo ani full payment kore dibo. All principal payments are made to the first tranche until it reaches to zero. Then second tranche. So apni pasta dhoren tranche kulle, tranche kulle pratham dikhe ja payment agbe. First tranche di bhen, tarpor second tranche ei bhabe gore apni pay korte thakle. Top tranches bear high contraction risk and lower extension risk. And lower tranches bear high extension risk, lower contraction risk. Kano karon hoche pratham dikhe apni payment ta ekto beshi ashlei ki hobe apni first tranche ro dikhe apni early payment kore dichen. So early payment kore dile possibility je ora ekto beshi taratari. Jokon tarapi the chachche tarche ekto beshi taratari. Our Shesha Dike Jara, Ura the Kaja possibility like a last year, the Gay Hotoba on a payment, Kurte Parvena, Kurte Naparle, Jetta Hoji extension risk that we can get high wage. Or that they can use the question to her CMO top tranche, Kund Horone risk, BR Kore, Shita Hobiki high contraction risk and lower extension risk. Extension risk to come are contraction risk to shake at the high. A lower tranche ketre extension risk ta high or contraction risk so check com. Planned amortization plus and support tranche. Pack tranche or support tranche and support tranche are created. Support money o beshi risk ni be pack money ho chigi or a plan wise payment kora hobe. So contraction risk and extension risk are absorbed by the support tranche. Pack tranche enjoys the Benefited plant payment. The other payment is plant. A room, J. Then, thing was shaken at 20 million. At way, egg both short for a second year. A gay about 20 million. At way, third year. A 20 million. At way, the apni actor transculin, but pack transculin. Apni pack transi apni bullen. The first year a partner payment of which a 5 million, second year a 5 million. Third year is five million. Are it taking good and support tranche by island or third support tranche capni key volume for a million for a million for a million but or plastic is support tranche Jodi Bish million Kunokarone Nash Monegoran Ashlo Tsigi Dosh million tele packer up the patch million diven or support ke patch million diven Jodi Ashlo Tsirish million tele pack pass million pave. 25 million support ke diye diben tar mani beshi ba kom jokhon payment asteche tokhon seta effect korbe support tranche ke pack tranche tar committed je amount ta ache ekdom plan onujayi she payment ta diye jabe support tranche may not be enough to absorb all contraction and extension ei somoy somoy hoy ki je amra 5 ar 15 o likham to tahole 18 ar 2 kore dibo tokhon ki hocche je ei je jototuku support tranche toiri kora hocche এটা এনাফ হয় না অনেক ক্ষেত্রে অ্যাবজর্ব করার জন্য এই কন্ট্রাকশন বা এক্সটেনশন রিস্কটা আদার সিএমও স্ট্রাকচার ফ্লোটার ইনভার্স ফ্লোটার ট্রাঞ্চ ইন সিএমও স্ট্রাকচার ফ্লোটার ইনভার্স ফ্লোটার ট্রাঞ্চও তৈরি করা যেতে পারে এটুকু আসলে খুব ডিটেইলসের আর মনে হয় দরকার নেই ডিফাইন প্রি পেমেন্ট রিস্ক এন্ড ডেসক্রাইব দা প্রি পেমেন্ট রিস্ক অফ মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস প্রি পেমেন্ট রিস্কটা কি अच्छा पास मिनट एक टू ब्रेक नहीं हम लोग एक्जेक्टली फाइव मिनट्स पर बैक कर दो डिफाइन प्री पेमेंट फीस Describe prepayment risk of mortgage back securities. So prepayment risk taki duita risk ekta chhe contraction ekta chhe extension. Uncertainty regarding timing of principal payment under of underlying mortgage. Mortgage principal payment ta aage ba pore pe ba power. Or sa timely na power ta hi chhe prepayment risk. Timely na power means early power hote pare ba chhe delayed payment to hote pare. So early power ke bolna chhe contraction risk. Contraction risk early payment. 
as compared to expectation of the principal due to decrease in interest rate in the market. Ki hoite pare onek shomoy dhoren apni 10 million dollar loan nisen apnar rate ta fixed dhoren 5%. Kintu market e ki holo apnar loan ta neyar pore market e rate hoye geche 3%. Apnar to fixed rate. To apni korle ki je arekta lender er sathe jogajog korlen jogajog kore tar kach theke 3% rate e loan nilen. Loan niye apni Existing lender can pay off for the land. The key is the early payment. The principal payment is early. Pay jai. Normally, you can motivation to catch for the market. The interest rate is fall for it. Most of the cases are the problem. I took extension risk. Extension risk is the delayed payment. It is normally the market interest rate. Ta. Up up to five percent fixed rate and is ten million dollar. So, up to five percent in is market rate is seven percent. After you know better, who say the payment a delay kora can you delay kora delay could lay up near to we takata up name of seven percent rate are a jagai deposit kore up to earn good the person. অথবা ধরেন আপনি আরেকটা প্রজেক্টে আরেকটা কাজে আপনি ইউজ করছেন আপনি পেমেন্টটা ডেলিভারেটলি ইচ্ছা করে ডিলে করতেছেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্সটেনশন রিস্ক নরমালি এগুলা অবশ্যই হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল সারকামস্টেন্সেস এর কিছু ফ্যাক্টর থাকে বাট ইউজুয়ালি এটা লেড বাই মার্কেটিং ইন্টারেস্ট রেট মার্কেটিং ইন্টারেস্ট রেট কমে গেলে তখন কি হয় কন্ট্রাকশন রিস্কটা হাই হয়ে যায় অর্থাৎ ইন্টারেস্ট যদি ডাউন হয় Contraction risk high. Interest to the up high market, high. extension risk to high. Ekhon is a risk at a measure. Prepayment rate risk rate a measure. Measure to check a single monthly mortality rate by SMM. The measure would say. Single monthly mortality rate by SMM. SMM is formula to keep prepayment for the month divided by beginning outstanding balance and scheduled principal repayment. The prepayment is a prepayment is a $2 million. The outstanding is a $50 million. Our aim is scheduled payment to the $7 million. So $7 million scheduled, chilo, but payment could say to $9 million. That means $2 million extra payment. Hoi se, $2 million prepayment. So this equation is used to bear SMM. We have to pay $7 million, $10 million, then the calculation is easy. Hobe. 10 million could let money 2 by 40 equal to up 1 by 20 by 5 percent. 5 percent hooks up now. SMM conditional prepayment rate by CPR percentage of outstanding balance to pay during the year. This is annual version of SMM. A SMM taki SMM is a monthly version. এটাকে যখন ইয়ারলি ভার্সনে কনভার্ট করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সিপিআর কন্ডিশনাল প্রিপেমেন্ট রেট আর একটা হচ্ছে পিএসএ পাবলিক সিকিউরিটিজ অ্যাসোসিয়েশন ইজ এ বেঞ্চমার্ক ফর পিএসএ 100 পিএসএ मींस প্রিপেমেন্ট আর ইকুয়াল টু স্ট্যান্ডার্ড সো আপনার পিএসএ Public Securities Association or at a benchmark provide kore. So we benchmark take a standard dhara hoi o direct a form formula noji apna hoche a SMM ta apna clear calculate kora hoi. Calculate kore compare kora hoi. PSC the 100 a beshi hoi means prepayment faster than a standard and vice versa. So PSC calculate kora kore shi deji dekha jah 100 a beshi tharmani hoche. এটা faster than standard যদি lower than 100 হয় তার মানে হচ্ছে slower than standard 
নেক্সট হলো এস ডেসক্রাইব ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড রিস্ক অফ কমার্শিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম এটা কি আর এম বি এস রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস এখন আমরা দেখবো হচ্ছে কমার্শিয়াল মর্গেজ ব্যাক সিকিউরিটিস সিকিউরিটিস ব্যাক বাই পুল অফ কমার্শিয়াল মর্গেজেস অন ইনকাম প্রডিউসিং প্রপার্টি নর্মালি রেসিডেন্সিয়াল যেগুলো সেগুলো কি হয় যে একজন ব্যক্তি একটা ফ্ল্যাট কিনলো একটা বাড়ি কিনলো মর্গেজে সেটা হচ্ছে তার ওন ইউজ এ মোস্ট অফ দ্য কেস এ ব্যবহার হয় আর কমার্শিয়াল পারপাস অর্থাৎ আপনার ভাড়া দেওয়ার জন্য বা ইনকাম প্রোডাকশনের জন্য বা হচ্ছে ধরেন শপিং মল এইরকম বা অফিস বিল্ডিং এগুলো কি এগুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল প্রপার্টি কমার্শিয়াল প্রপার্টি গুলো কি মর্গেজ রেখে যখন লোন নেওয়া হয় তখন হচ্ছে গিয়ে সেগুলো কি আমরা বলি হচ্ছে কমার্শিয়াল মর্গেজ আর এই কমার্শিয়াল মর্গেজ গুলোকে কোলেটারাল রেখে যখন সিকিউরিটিস ইস্যু করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলি সিএমবিএস বা কমার্শিয়াল মর্গেজ প্যাকড সিকিউরিটিস মর্গেজ গুলো কেমন হইতে পারে অ্যাপার্টমেন্ট হতে পারে হতে পারে শপিং সেন্টার হতে পারে অফিস বিল্ডিং হোটেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টিস অর হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস ক্রেডিট রিস্ক নন রিকোর্স লোন নন রিকোর্স মানে কি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার বড়োয়ার লায়াবল না লেন্ডার ক্যান অনলি সেল দ্য প্রপার্টি টু রিকভার লোন যদি এমন হয় লোনটার রিকোর্স নন রিকোর্স লোন সেই ক্ষেত্রে রিস্কটা কি হবে হায়ার হবে কি ইন্ডিকেটরস ইনফ্যাক্ট আপনার কমার্শিয়াল মর্গেজ প্যাট সিকিউরিটিস গুলা এগুলা হচ্ছে কমার্শিয়াল মর্গেজ গুলা ম্যাক্সিমামই হচ্ছে নন রিকোর্স লোন অর্থাৎ যারা লোন নিচ্ছে তারা ব্যক্তিগত ভাবে লায়াবল থাকে না কি ইন্ডিকেটরস অফ পোটেন্সিয়াল ক্রেডিট পারফরমেন্স আর লোন টু ভ্যালু রেশিও এল টিভি অ্যান্ড ডেপ টু ডেপ সার্ভিস কাভারেজ রেশিও ডিএসসি আর ডেপ সার্ভিস কাভারেজ রেশিও আর এল টিভি হচ্ছে কি ইন্ডিকেটর ক্রেডিট পারফরমেন্সের এল টিভি লোন ডিভাইডেড বাই ভ্যালু অব দ্য মর্গেজ এল টিভি যত লো হবে তত হচ্ছে ভালো ডিএসসি আর কি নেট অপারেটিং ইনকাম ডিভাইডেড বাই ডেপ সার্ভিস রিকোয়ার্ড এ রেশিওটা যত হায়ার হবে তত ভালো এল টিভি যত লোয়ার তত ভালো মিনস হচ্ছে রিস্ক কম ডিএসসি আর যত হায়ার তত হচ্ছে রিস্ক কম CMBS এর স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা কেমন ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ডিটারমাইন দ্য ক্রেডিট এনহান্সমেন্ট নেসেসারি টু অ্যাচিভ ডেজায়ার্ড ক্রেডিট রেটিং ক্রেডিট এজেন্সির কাছে গেলে নর্মালি ওরা বলে যে তোমার ক্রেডিট এনহান্সমেন্টের জন্য এই এই জিনিসগুলো তোমার করতে হবে লোয়েস্ট প্রায়োরিটি ট্রান্স মে নট বি রেটেড বাই ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি নর্মালি হচ্ছে আপনার ক্রেডিট ট্রান্সিং যখন করা হয় সিএমবিএস এ তখন লোয়েস্ট যেটা অর্থাৎ সাবর্ডিনেট ক্লাস যেটা বা লোয়েস্ট ট্রান্স যেটা ওইটাকে নর্মালি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি গুলা রেটিং করতে চায় না কারণ ওগুলো হাই রিস্ক কেয়ার করে আনরেটেড ট্রান্স ইস কলড ফার্স্ট লস পিচ এই যে আনরট আনরেটেড যে ক্লাসটা এটাকে নর্মালি বলা হয় ফার্স্ট লস পিচ বা রেসিডেন্সিয়াল ট্রান্স অর ইকুইটি ট্রান্স মানে এইতে রিস্কটা সবচেয়ে হাই সামান্য ডিফল্ট করলেই ওরা ডিফল্টে পড়ে যাবে যদি লোন গুলা কয়েকটা ডিফল্ট করে যায় তাহলে ওরা একদম আউট টু ফিচার্স অফ সি এম বি এস স্ট্রাকচার ইস বেলুন ম্যাচুরিটি প্রভিশন অ্যান্ড কল প্রোটেকশন সো বেলুন ম্যাচুরিটিটা কি বেলুন ম্যাচুরিটি হচ্ছে অ্যাট ম্যাচুরিটিতে একটা বড় পেমেন্ট একসাথে করতে হয় নর্মালি কমার্শিয়াল মডেজ ব্যাক সিকিউরিটিস এইটা একটা নর্মালি এটাই ট্রেনটা দেখা যায় এবং কল প্রোটেকশন কল প্রোটেকশনটা হচ্ছে গিয়ে আর্লি বা প্রি পেমেন্ট করে দেওয়ার যে প্রোটেকশন সেটা হচ্ছে কল প্রোটেকশন বা হচ্ছে সিকিউরিটিস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ইস্যুয়ার আর্লি আপনার সিকিউরিটিসটা কল করতে পারে বা রিডিম করে ফেলতে পারে ওইটার এগেনস্টে প্রোটেকশন থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে বেলুন ম্যাচুরিটি রিকোয়ার্ডস হোয়াট ইজ বেলুন ম্যাচুরিটি বেলুন ম্যাচুরিটি রিকোয়ার্ড সাবস্টেনশিয়াল প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট অ্যাট ম্যাচুরিটি অফ দ্য লোন কল প্রোটেকশন কি প্রোটেকশন এগেনস্ট আর্লি প্রিপেমেন্ট কল প্রোটেকশন ক্যান বি অ্যাট এ স্ট্রাকচার লেভেল অর অ্যাট লোন লেভেল অর্থাৎ 
এই যে প্রি পেমেন্টের কথা বলতেছি যে মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট কমে গেল আপনার যারা বড়োয়ার তারা হচ্ছে গিয়ে আর্লি পেমেন্ট করে দিচ্ছে আর্লি পেমেন্ট করে দিলে সমস্যাটা কি অনেকগুলো সমস্যা এক নম্বর হচ্ছে আমরা ওই বাকি সময়ের জন্য ইন্টারেস্ট আর্ন করা যাচ্ছে না দুই নম্বর হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই সময়ে হয়তো বা মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট কম আপনি টাকাটা পাওয়ার পরে যে আপনি আদার আরেক জায়গায় ইনভেস্ট করবেন আপনি হয়তো ভালো রেটে ইনভেস্ট করতে পারছেন না তারপরে আপনার ক্যাশ ফ্লো টাইমিং মিসম্যাচ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম তো এইগুলোর এগেনস্টে প্রোটেকশনটা নেওয়া যায় দুইটা জায়গায় একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার লেভেল আর একটা হচ্ছে লোন লেভেলে স্ট্রাকচার লেভেল কি স্ট্রাকচার লেভেল প্রোটেকশন ক্যান কাম ফ্রম সিকুয়েন্সিয়াল পে ট্রান্সেস স্ট্রাকচার লেভেল হচ্ছে কি আমরা যখন এই যে সিকিউরিটিটা তৈরি করছি তখন আমরা কয়েকটা ট্রান্স করে দিলাম এটাকে বলা হয়েছে স্ট্রাকচার লেভেল আর লোন লেভেল হচ্ছে গিয়ে অরিজিনালি যখন মর্গেজটা ইস্যু করা হচ্ছে লোনটা দেয়া হচ্ছে তখন হচ্ছে গিয়ে কিছু জিনিস থাকতে পারে একটা হচ্ছে প্রি পেমেন্ট লক আউট ঠিক আছে যে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে কোনো প্রি পেমেন্ট করা যাবে না প্রি পেমেন্ট পেনাল্টি পয়েন্টস যে যদি আর্লি প্রি পেমেন্ট করে তাহলে পেনাল্টি দিতে হবে ইয়েল্ড মেনটেন্যান্স চার্জ মেক এ হোল চার্জ অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে ইয়েল্ড মেনটেন্যান্স চার্জ হচ্ছে যদি মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট কম থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে এগ্রিড যে লোনের অরিজিনালি যে রেটে আপনার লোনটা দেয়া হয়েছে ওটার ইয়েলটা যাতে সেম থাকে অর্থাৎ আর্লি করলে যাতে লেন্ডার লুজার না হয় সেইটা আপনার এনশিওর করা হয় ইয়েল মেনটেন্যান্স চার্জের মাধ্যমে Describe types and characteristics of non-mortgage asset-backed securities, including cash flows and risk of each type. So, at the corner, we have seen one of the things, residential mortgage, and one of the commercial mortgage. We have seen one of the non-mortgage. We have seen one of the mortgage. ABS with collateral that has no mortgage. We have seen one of the non-mortgage ABS. Amortizing non-mortgage, amortizing non-mortgage ABS, cash flows include interest payment and schedule principal payment, any prepayments. So, non-mortgage school act example of auto loan ABS. So, up now, the Gari, higher Gari up me loan a kill and the key who actually mortgage takena. Yet a high J up me up me loan Garita on loan a kill and act scheduled. शिड्यूल होने जाए अपनी पेमेंट टक कोई जान नॉन मोड नॉन एमोटाइजिंग इटे एमोटाइजिंग क्या नो एमोटाइजिंग होती है कि जो कौन टेनियो टा शेष हुए जाए ऑल प्रिंसिपल इज ऑलरेडी पेड आ नॉन एमोटाइजिंग नॉन मोड के जेबीएस शेटे होती है कि अपना एमोटाइजिंग नॉट है प्रिंसिपल टा उन शिड्यूल धुरे पे� আপনার প্রিন্সিপাল তো পেমেন্ট হয়ে যাবে এরকম না আবার কোন ধরনের মর্গেজও থাকে না যেমন আপনার কি ক্রেডিট কার্ড देयर इज नो শিডিউল অফ পেইং ডাউন দা প্রিন্সিপাল ইজি ক্রেডিট কার্ড রিসিভেবল এবিএস সো ক্রেডিট কার্ডে কি হয় যে আপনার প্রিন্সিপাল আপনি আদৌ কখনোই হয়তো পুরো পেমেন্টটা পাবেন না আপনি রেগুলার বেসিসে লিটল বিট লিটল বিট করে পাইতে থাকবেন বাট এটা কোনো শেষ হবে না ইফ আপনার क्रेडिट कार्ड होल्डर जो दी पेमेंट इच्छा करे पेमेंट ना करे ठीक है सर अब अरे मन हुई थे पर जो फुल पेमेंट टाइ शादी शादी हुए जाते हैं कैश फ्लो कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस चार्जेस कलेक्टेड फीस एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स नो प्री पेमेंट रिस्क देयर कैन बी लॉकआउट पीरियड ड्यूरिंग व्हिच प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आर रीइन्वेस्टेड Early rapid amortization provision can be included to enhance credit quality. CDO describe collateralized debt obligation CDO, including their cash flows and risk. So, collateralized debt obligation by CDO. CDOs are securities backed by one or more debt obligations. Example corporate and emerging market collateral bond obligations CBOs, CDOs backed by leveraged bank loan, CDOs backed by ABS, RMBS, CMBS, and other CDOs. 
serious backed by portfolio of credit default swap for other structured securities. So, एक बा एक अधिक debt obligation जो दी back end दे अपना जे asset टा था के शेटा जो दी एक debt obligation होए तो अपुन शेटा के हम लोग बोलते सी CDO CDO structure involves creation of SPE जे टा हम लोग securitization देख लें SP by SPV a CDO manager collateral is appointed to conduct buy sale of debt obligations to meet cash flow obligation to CDO investor. CDOs are typically issued in three classes: senior tranche, mezzanine tranche, and equity tranche. Three tranche ta ke. So senior tranche hoche shobche bishi safe, tar pore mezzanine, tar pore hoche equity ba subordinated tranche. Describe characteristics and risk of covered bond and how they differ and how they differ from other asset backed securities. So, I'm going to see covered bond. Covered bond is covered bond as senior debt obligations issued by financial institution and backed by segregated pool of assets and they typically consist of commercial and residential mortgages or public sector asset so normally ki hoy financial institute gulo etai apnar covered bond ta issue kore thake ebong etar against e apnar commercial ebong residential mortgage ba public sector asset thake so abs are hocche ki apnar ei covered bond ए दुई टर्म में डिफरेंस टक होता है। एबीएस के क्षेत्र में ऑफर सिंगल रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग पूल ऑफ एसेट। एक टाइम रिकॉर्ड्स असे बा कोलेटरल एक टा शेट के अंडरलाइंग पूल ऑफ एसेट। आर कॉपर्ड बॉन्ड के क्षेत्र में बोथ इश्यूइंग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट एंड अंडरलाइंग एसेट। एबीएस के क्षेत्र में आर कवर्ड बॉन्डर बॉन्डर क्षेत्र की है ये तो इशू करते हैं एक तो फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट है किंतु वो इकोलेटरल छाराओ निजोश एक तो स्ट्रेंथ है से सो फाइनेंशियल से प्रैक बैंक अपना बॉन्ड तो इशू कर लो कवर्ड बॉन्ड सो जो दी अंडरलाइंग एसेट एनाफ ना हो पे कर Financial institutions, ABS, that originates loans, transfer securities assets to bankruptcy remote special legal entity. Our covered bond is the pool of underlying asset remains on the financial institution's balance sheet. Covered bond holder get top priority claim on those assets. Yes, ABS is often used. Credit tranching to create bond classes with different borrower default exposure usually consists of one bond class per cover pool. Apna covered bond normally a class gula kora hai na kano kora hai na karan ei khetre apnar likely of default actually comparatively covered bond er khetre kom karan financial institute itself ei khane apnar guarantor हिसाबे बाल लायबल थकते आर अपना एसेट तो आते ही सो दे ट्रांसिंग करा रशुले खाने खूब एक ता दौर कर है ना स्टैटिक पूल एक्सपोज इन्वेस्टर्स टू प्रीपेमेंट रिस्क एबीएस के खाते प्रीपेमेंट रिस्क आते हैं डायनामिक आर एक आवर्ड बॉन्ड के खाते नॉर्मली डायनामिक पूल छेखाते एसेट बैक सिक्योरिटीज के क्षेत्र में एक टप पूल तो ये कर रहे हैं दवा हुई से वो एसेट गुला रिप्लेस करा है ना कावर्ड बॉन्ड के क्षेत्र में क्यों है कुनो एसेट जो दी नॉन परफॉर्मिंग है बा कुनो समस्या है तो अखुन हो चुकी है आपने वो जो फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट जो इश्यू कर चुकी है आपने ब Hard bullet taki if payment do not occur according to original schedule, bond default is triggered and bond payments are accelerated. Hard bullet taki jodi kuno karone timely payment na hoy, 
তাহলে হচ্ছে গিয়ে ডিফল্ট ট্রিগার করে ফেলবে এবং সাথে সাথে বন্ড হোল্ডাররা আপনার ফুল পেমেন্টের জন্য বা বন্ডটা আপনার কি বলে রিডেমশনের জন্য আপনার এলিজিবল হয়ে যাবে সফট বুলেট কাভার্ড বন্ড বন্ড ডিফল্ট ইজ ডিলেইড এন্ড পেমেন্ট অ্যাক্সেলারেশন অফ বন্ড ক্যাশ ফ্লোস আনটিল এ নিউ ফাইনাল ম্যাচুরিটি ডেট সফট বুলেটের ক্ষেত্রে কি হয় কোনো কারণে যদি পেমেন্ট করতে না পারে তাহলে পেমেন্টটা ডিফল্ট সাথে সাথে হয়ে যাবে না ডিফল্ট আর ডিলেইড হয় এবং নেক্সট পেমেন্টের সাথে এটা পেমেন্ট করা হয় কন্ডিশনাল পাস থ্রু কাভার্ড বন্ড কনভার্ট টু পাস থ্রু সিকিউরিটিস আফটার অরিজিনাল ম্যাচুরিটি ডেট ইফ অল বন্ড পেমেন্টস হ্যাভ নট ইয়েট বিন মেড যদি এমন হয় যে যেই ম্যাচুরিটির মধ্যে পেমেন্ট করার কথা সেই ম্যাচুরিটির মধ্যে পেমেন্ট করা না হয় তাহলে এটা কনভার্টেড হয়ে যাবে পাস থ্রু সিকিউরিটিজে পাস থ্রু সিকিউরিটিজ হলে কি হবে যে আন্ডারলাইন থেকে যে ক্যাশ ফ্লোটা জেনারেট হবে সেটা আপনার ইনভেস্টরকে দেয়া হবে